Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete adaptaciju kombajna i nadam se da ću moći da iskoristim ovu najavu za još jedan klip, a to je trebalo bi da uradimo testiranje Milwaukee alata. Ako ste gledali dešavanja sa sajmom, mogli ste vidjeti što sam se dogovorio da ćemo da testiramo Milwaukee alate. Nadam se da će to sve biti kako treba. Čuo sam se sa Ivanom, on je rekao da će uskoro da krenu prema Kačedinu. Tako da dok se Mire i ja raspakujemo ovdje, trebalo bi da stignu pa ćemo i to ubaciti u drugi klip. Evo vidite, direktno nam je svratio na pauzi je, na velikom odmoru je. Mi treba da radimo standardnu adaptaciju kombajna. Kao što vidite, kombajn je prilično prljav, ali nema veze, to je kako jeste stanje. Radimo u ovoj mojoj šupi. Mi smo se klasično pripremili, kao i obično, sa alatima našim. Nadamo se da će uskoro stići Milwaukee alat, pa ćemo moći da radimo sa boljim alatom. Uglavnom, mi smo spremni. Mire i ja radimo adaptaciju, mi obično to radimo, koliko mi redno? 4 sata, a? 2,5-3 sata. 2,5-3 sata, evo kažemo iz Tormire. Pa ćete sad da vidite dalje. Znači, krećemo od nula i sve ćemo snimati. Adaptaciju krećemo obično od grla. Znači, skidamo blinde koje su od jesena sam služile za vršitbu kukuruza. To ćete sada vidjeti kako to izgleda. Znači, otvaramo koji ovaj poklopac. Također treba da se otvore ovih poklopci sa strane. To ću ja sad da uradim. Neću čekati mireta. To mi treba 13 ključ. Malo je nezgodno raditi i snimati. Kao što vidite ovdje kombaj nije toliko prljav. Izduvanje malo gdje je bilo masti lepilo je, ali ništa strašno. Adaptaciju sam ranije plaćao. Radili su mi majstori iz Agrogloba i oni su ok. Međutim, pošto sam ja već od ranije znam, radio sam na svom starom zmaju adaptacije i nije mi problema mire majstočina za te stvari. Tako da sam rešio da ipak to ne plaćam, da pokušam bar nešto da uštedim. Znači, počinjemo skidanje ovog poklopca, dok sam ja ovo podizao, vidite, Mire sada skida ovaj poklopac i tu ćemo doći do... Aj, digni, pošto jebi ga jednoj ruci, držim kameru. Pusti, pusti. Evo, sad vidite kako to izgleda. A izgleda nam stižu ovi, javili se telefonom, pa ćemo da imamo šta je nebe. Evo vidite koji ja problem imam sa dvorištem, sve sam morao da isteram na ulicu mašine da bi ovaj, da bi mogao, evo stižu. Ajde, ajde, samo naprijed. Morao sam sve da isteram napolje, vidite koji imam problem zbog uskog dvorišta da bi mogli normalno da radim. Pozdrav Ivane, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo, tu nam je Vlado iz Milokija. Pozdrav Vlado. Evo za vas male prezente. E, hvala. Znači, ipak ste ispunili obećanje. Ok, došli smo da ispunimo obećanje. Evo, Ivan će nam sada predstaviti alate, pa ćemo da čujemo od njega ukratko da ja sad tu ne bi nešto objašnjavao. Hvala na pozivu, došli smo ispred alata MNS, da održimo običanje koje smo dali na sajmu i da testiramo Milwaukee alat. Danas mi je u pomoći i Vlada Krička, Vladu ste videli, koji je došao kao tehnička podrška iz Milwaukee-a. Dobro. I ukratko ću samo da objasnim sa kojim alatima ćemo danas raditi. Radit ćemo sa platformom 12V i platformom 18V. Probat ćemo čegrtaljku, 81 Nm, probat ćemo udarnu ručicu, 300 Nm, na 12 V, probat ćemo udarni odvijač, mali, prilazan, 339 Nm, i na platformi 18 V probamo udarni odvijač, 880 Nm, jači od njega je 1900 Nm, pola cola, 
Tri četvrt. O, pardon. Tri četvrt sola. 2040 Nm. Ovo je težak. Solovnjak 2400 Nm. Dobro. I ne valja. I šale radi, doneli smo ovaj 2700 Nm. To da, 13 maticu odvrnemo. Tu su nasilni ključevi, ovaj pribor. Možemo da krenemo. Dobro. Prvi posao koji mi radimo, Mire i ja, kakva je nama navika, prvo skidamo šine. Mire je zauzeo, vidite, ovaj položaj. To baš nije verovatno školski, to nije predviđeno. E, sada će nama Ivan i Vlada da daju, znači i sada vam kaže, znači mi smo ovo zavrnuli sa pneumatskim alatom, kakav imamo na najjače. Mi ne znamo na koliko je to njut metar, da li je 300, 400, znači M12 je šaf, šta vi preporučujete da probamo, znači sa čim da odvrnemo? Vlado? Imamo dva alata koje možemo da vam ponudimo, to je udarna račna koja ostvaruje moment od 300 Nm odvijanju, imamo udarni odvijač na 12 V koji ostvaruje 339 Nm u odvijanju. Dobro, koje ćemo prvo da probamo? Ovo bi trebalo da odrade posao, ali evo možemo da krenemo na primjer sa račnom. Dobro. Dobro, ajmo mire. Znači, možeš i tu da dohvatiš. Može. Odvio. Odvio. Ekstra, dobro. I to čak na dvojici, znači mogu je i još nešto... Znači nije na najjače? Kode si ovo? Kako se podešava da vidimo? Podešava se pritiskom na dugme. Dobro. Jedan, dva, tri. Dobro. I majstor Mire će da pokuša da odvrne. E, mostogradnja, znači uspeo je da odvrne lako, ali smo ponovo počeli da gubimo matice i platne. Ok, znači ovo je prošlo ispit lagano. Sada ćemo probati udarni odvijač, najslabiji udarni odvijač na pola cola. Dobro, sad znači... 339 Nm, ako je odvila račna, morao bi i ovaj to da odradi bez problema. Dobro, nama je ovde bitno, možda bi bilo zanimljivo da to mnogo više treba snage da se odvija, ali nama je bitno da to odvija, da, tako je. Odvija. Nije baš ono da lagano, ali odvije. Pa, relativno. U drugoj brzini, evo, možemo probati sad i u treći. Dobro. Evo, prebaci ga u treći, pa ćemo probati. Ne, to će biti lagano. Evo, vidite, znači, SIA broj 3, to znači da je u trećoj brzini. I sad će mi jedan da probao, pa samo ti ne padne sad. Odvija. Ovo je lagano odvija. Vidjeli ste kako ovo i račna ova i ovaj udarni odvijač lagano odvijaju. Sada ćemo radi testa probati, ja sam ovdje ispričao Miretu kako sam imao problem prošle godine kad sam skidao sa HMS sejalice točkove nije mogla da uđe u šupu nije mogao moj ovaj udarni odvijač pneumatski da odvije 27 maticu e sad ćemo da probamo na kombaj nijak to baš nije preporučio pokušat ćemo da odvijem jedan šaf ajde Mire probaj se našli ne može ne može 27 da odvije e sada ćemo da li tako nešto Imamo ovdje Ivane i Vlado, znači treba nam neki, znači mi nismo uspjeli, šta ja znam, 500, 600, 700, sad ovdje. Ništa, sačekali smo da ovdje popisivač za gaz, pa ćemo da vidimo, znači, otprilike moja neka procena je da ovaj moj pneumatski pištolj možda 450, 500 Nm može da, šta vi preporučujete, šta da isprobamo? Preporučujemo onda na pola cola 18V platformu koji je ostvario 880 Nm u odvijanju. Pa dobro, to bi trebalo mire da odvrne, jel? Ajmo da probamo. Da vidimo. Samo malo, samo malo. Ajde. A to ide, to ide. Dobro, zavrni. Dobro, vidjeli ste ovdje moć ovog, to je što smo rekli najmanji, jel tako? Najmanji na 18V, pola cola. Ajde. A, bog ti šu, ovo je. Ovo smo sa metar i po cevi stezali. Pa ne znam šta imamo teže od ovoga. Nema ništa. 
i ko... Sad ćemo da probamo, evo ovdje imamo na kršmo obiju pri kolici, e, zarđali su ovi šafovi, kao što vidite, strašno, to možda nikad nije ni skidano. Sad će Mire to probati sa ovim, šta smo rekli, 880, 880. ajde Mire da imamo. Oj, jeo, ovo je tvrno ladno. Nažalost i ovaj test, mislim ne nažalost, super je alat, lako je ovo odvrnu. Ne može. Ajde još malo. Ne može. Ovo baš nismo uspeli, šta sad predlažete, šta je sljedeće, pošto ovaj šaf nismo uspeli odvijemo? Moramo uzeti veći pištolj, znači to su ili pola cola ili tri četvrt, mislim da bi pola cola od 1898 Nm ovo morao da uraći. Aha, dobro, ajde da probamo to. Možeš stavljanje u treću brzinu. Znači stavljanje u treću brzinu i sad ćemo isprobati ovaj sa 1800. Aj, može. Odvio. Odvio do... Morali smo malo da napravimo pauzu. Imao sam jednu intervenciju i šao sam kod Stefija da telim kravu šteta što to nisam vam snimio i to je bilo zanimljivo. Tako da sada ćemo da isprobamo jedan, jednu mašinu, jedan alat koja bi nama bila vrlo korisna. Znači to je ova duvaljka za lišće ili za prašinu koju mi koristimo za kombajn i sada će nam vlada objasniti neke karakteristike i mi ćemo je naravno testirati na kombajnu. Vlado, kaži nam nešto o ovoj Konkretno, duvaljci. Konkretno ova duvaljka koju ovdje imamo, koju ćemo sada testiramo, radi na platformi od 18V. Dobro. Na njoj se nalazi baterija od 8A časova i njene maksimalne karakteristike na drugoj brzini su 193 km na čas brzina vazduha i 12,7 kubnih metara po minuti izbacuje vazduha. Tako Dobro. da Mire može da proba pa da vidimo kakav će učinak biti. Evo vidite šta radi. Pa zar ne bi trebalo iznutra se živati? Evo ovo je najbolja demonstracija. Evo, majstor Mire je isprobao sad ovaj Milvoki duvač. Mire, kako ti je upoređen pa, sa ovim našim? Pa, jedan i po put jači je sigurno od onog. I kako ti izgleda? Sad dobro nismo ga mnogo drndali, nismo dobar, stigli da isprošimo bateriju, to jedino ne znamo. A inače super radi, a? Dobar. E, baš si reći, hvala ti puno. Dobar. Još jedna veoma interesantna stvar za mene je, kao što možete vidjeti, ova mazalica. E, tu, sad ću vam pokazati, znači, e, imate podešavanja, koliko ćete količinu da ispuštate, imate stalnu, ako stavite naravno na on, onda ide stalno i sad recimo ako namestimo na jedan, sad ćemo to demonstrirati i idemo pritisak za jedan, evo vidite, vrlo malo ispusti masti, ako namestimo na primjer na, evo, na četiri, evo vidite, na četiri, Evo, kao što možete vidjeti, izbacuje mnogo više masti. Tako da je to za mene ekstra stvar i znači olakšava mnogo podmazivanje kombajna. Evo, sad ću vam pokazati. I evo vidite, to je to. Ove alate imamo predstavljeni na našem YouTube kanalu, alatima na S, gdje smo predstavili sve alate od pola do cola. Tu smo predstavili svih sedam alata i možete da pogledate sve performanse tih alata na jednom mestu. Narode, morali smo prekinuti testiranje alata Milwaukee, pošto više nismo imali nikakav izazov za njihov alat, sve smo živo probali. Tako da smo napravili dogovor da ćemo u nekoj radionici ili u nekom servisu, autoservisu ili kod nekog ovog vulkanizera probati da, da isprobamo ove tri četvrt cola i solovni udarni odvijač da bi, smo, da, bi sam, da bi ja dobio neku sliku kako je to kada sam već to rešio da testiram a i da napravimo neko poređenje. Uglavnom to će se nastaviti, snimanje će se nastaviti na drugom mestu. Pozdrav narode! Evo, krenuli smo sa drugim delom, ono što smo rekli, snimka. Vidjeli ste kod mene, nismo mogli da napravimo nikakav izazov Milwaukee alatima. I onda sam se ja setio da dođemo ovdje u servis Željko, koji kao, vidite, kao što vidite radi servis teretnih vozila, autobusa i kombija. 
To je inače zajednički, slučajno smo saznali da nam je zajednički prijatelj Ivan također poznaje njih. Tako da ćemo tu sad pokušati da uradimo tu demonstraciju koju nismo mogli kod mene da uradimo. Naravno prvo ćemo da pitamo da vidimo da li je tu Nikola ili neko koga znamo. Pa ćemo da vidimo da li možemo da isprobamo dalje alat. E, evo ovdje je Nikola. Pozdrav Nikola. Dobar ran, kako je? Nije loše. Mi malo kod tebe imamo jedan problem. Ivan nam je bio, pokušali smo da isprobamo Milwaukee alate, ove udarne odvijače, međutim mi nismo kod mene na mašinama mogli ništa veliko da isprobamo i onda smo se setili da bismo oliko tebe ako ti možeš da nam naravno, da uradimo tu demonstraciju možemo probati na nekom od kamiona da vidite kako to radi, pa da li vama to zadovolja vaše potrebe, odlično 3 četvr cola, col brusilica, bušilica, to je ono što imamo mi smo sve to kupili, imamo, radimo najviše zbog terenskog rada, tako da Evo, odlično. Koristimo baš nekako. A, ide onda da vidimo prvo šta sve imaš od alata. Ti imaš to sve u nekoj pokretna radionica. Tako, imamo kombi, pokretna radionica. To je nama samo za izlazak na teren. Imamo raznog Milwaukee akumulatorskog alata. E, super. Tako da, možemo probati bukvalno sve. E, sad šta ćemo da probamo? Znači, mi smo... Mi smo neki zaključak je kod mene bio da za poljoprivredna gazdinstva bi malte ne sve mogao onaj od 800 Nm pola cola od zone. I onaj od pola cola, 1900 Nm. Dobro. Međutim, dešava se da gazdinstva nekad rade servis i skidanje točkova i postavljanje na kraju krajeva u nekim vulkanizarskim radionicama. Onda oni pretegnu to ili pneumatskim metrima. Znači oni mogu više da zavrnu. Tako je, oni idu preko 2000 Nm i onda imate problem kada hoćete da odvrnete sa tim pištoljem od pola cola. Znači onda se preporuči 3 četvrt cola ili cola. Pa bi to htio isto sada da probamo, da testiramo. Sad će nam to Nikola pokazati. Nikola, možemo na tom kamionu, recimo, prvo, pošto mi to izgleda dosta onako zarđali, ovi šafovi, da nije odvrtano dugo. Koji sad znači alat prvo koristimo? Probat ćemo sa 3 četvrt Milwaukee. Dobro, ajde. 3 četvrt sola, 2040 km. O, to je nešto ozbiljno jak. I šta vi misliš, šta ti misliš direktora, da će odvrnuti? Ne veruješ. Ne veruješ? Ja mislim da ovo će čime. Najbitnije je da gedora bude dobra, da nije istrošena, da nije ishabana, da bi on imao punu snagu. Ajde da vidimo. Jedva, ali je uspeo. Pomučio se, ali radi. Da, odlično. Dobro. Probali smo tri četvrt, sad ćemo probati solovni. Isto. Sad bi on trebao bi lakše da odvrne, tako? On bi trebao brže i lakše da otpusti sljedeći šak. Ajde, vidim. Ali Boga mi ovo je zadvrnuto, izgleda zapravo sve. Pa vidi se da dugo to nije skidano. Baš su rđavi. Ja sam mislio da će baš lako da odvrnu. Mislim, jeste i opet lako, ali svaka čast. Šta sljedeće, probavamo Nikola? Sad probavamo u ponudi najveći Milokiju. Dobro, ovo je oko 2700, jel? Solovni, sad dugom osovinom. Samo gdje doru moramo da skinemo. Dobro, ajde da vidimo i to. Sad on bi trebao s tim da se igra. Znači sad s tim na tako igrane, sad da smo htjeli recimo kod mene da zategnemo neke manje šafore. To bi moglo da od Kine i svašta bi bilo, znači nije baš se preporučio za tako neko korišćenje. Za to postoji da se smanji snaga prilikom za te zavrtanje. Zavrtanje, aha, dobro, dobro, ajmo da imamo ovo. A, ovo je, ovo je sad igra, da. Očigledno da ima snage, mnogo više. Super, baš dobro, bilo je zanimljivo vidjeti, samo ja sam i dalje očekivao da bar neće ovaj najmanji moći da odvrne, ali ipak uspe i on. E sad ćemo da pitamo Nikolu da li može da se zavrne sa nekim pneumatskim jakim alatom kojim oni inače zavrću točkove na kamionima, pa da li ćemo moći da konačno neku prepreku da naiđe Milwaukee. Nikola? Imamo jedan pneumatski pištolj koji bi mogli da zavrnemo sa njim, da probamo onda koji bi mogo od Milwaukee da odvrni. E, ajde, vidimo to. Ajde, pokaži nam kako to izgleda. Zavrnemo sad sva tri što smo odvrnuli, pa ćemo vidjeti koji će odvrnuti. Kako je tu crevo, tu i protok vazduha. Mora da bude, da, ozbiljno crevo, da imamo 30 mm. Ja mislim da ti nikad ne zavrćeš ovako, tako? Sve zavrne. Dobro, sad smo zavrnuli. Probamo sad, sad 3-4 da odvrnemo. Dobro, ajmo da vidimo. Ne 
nema šansa. Ne vredi, znači ipak ne može. Mislim da je krenuo, ali... Krenuo? Uči mi je sada. Sitno je krenuo, ali trebalo bi mu još. Šta smo rekli, to je hiljadu... Ta je hiljadu 2034 Nm. 2034 Nm i nije mogao uzbrojiti. Nije. Au, e sad ću. Pri odvijanju. Da. Ajmo sada probamo. Ti prekidu snimanj. Odlično, ajde. Probamo dalje. E sad imamo ovaj. Colovni. Može sada isti gore da probaš što ovaj nije uzbrojiti. A možda ga je već pokrenuo. Ajde, da, ajde ovaj ću. Odvija, ali nije bilo lako. Tako je. Boga mi ovaj tvoj pneumatski onda zavrće kao luđi. I samo po težini se vidi da je mnogo teži. Znači on mora biti sigurno 2000 Nm. Šta mi šivane, onaj pneumatski? Da, da, priko 2000. I može, treći, probavamo. Evo ovaj bi trebao da odvrnem lako. Ovo je ipak već, već lakši. Ovaj odvije sve što zavije i električni i pneumatski pištelj. Super, baš. Bilo je ovo zanimljivo vidjeti. Čak smo probali i nakon maksa onoga na trofaznu struju sa udarnim čekićem odvrne za njim, samo što sad nemamo ovdje da ga probamo. Dobro, zagasi. Ajde, onda možeš s ove strane. Ne, ajde. Da, kur šale. Vidjeli ste test ovih udarnih odvijača, znači sve živo su odvijeli, nemam šta da kažem. E sad, pošto sve ću ovim servisima koristi, a i verovato bi svi vi kao poljoprijednici i ja koristite, znači brusilice, bušilice, naravno ja nemam na bateriju, a voleo bih da imam, tako da ćemo sad vidjeti sa Nikolom, pošto on ima i taj alat, vidjet ćemo da li možda da nam demonstrira bušenje i brušenje sa Milwaukee bušilicom i brusilicom. Nikola, jel postoji mogućnost? Naravno, postoji mogućnost, imamo i bušilicu i brusilicu na baterije, pa možemo da uzemo iz kombija pa da probamo. Ajde, da vidimo. Evo ih, i brusilica i bušilica. Dobro, ti... Bušilica 135 Nm. Dobro. Ima dve brzine. Najsnažnije bušilice na tržištu. I brusilica koja je pandan električnoj brusilici od 1200 W. Aha, dobro, da te još nešto pitan, kad već tu sad snimamo. Kako si zadovoljen sa dužinom, koliko baterije izdržavaju, recimo ove? Naprimer, na... U udarnim odvijačima baterije moraju da budu veće jačine. Naprimjer, na ovom velikom colovnom mora da boje dvanestica kako bi imamo punu snagu za odvrtanje. I sasvim dovoljno drže baterije. Znači može, dobro. Ivane, sve smo ovo vidjeli kako funkcioniše. Mene samo zanima i vjerojatno će moje pratioce i gledalce zanimati garantni rok baterija. Pošto to imamo problema, neće da nam priznaju garancije duže od par meseci. Kako to kod vas ide? Garancija za alate je tri godine, za baterije dve godine. Mi produžavamo našim kupcima garanciju za late sa godinu na tri, a za baterije sa godinu na dve. Jako je bitno da naglasimo i da postoji puno plagijata i da ljudi uzimaju te mašine i posle toga nemaju garancije na tim baterijima, tim mašinama. Tako da im se svakako ova garancija više sruko isplati. Probat ćemo prvo manjom brzinom da zabušimo, da počnemo bušenje, pa ćemo onda da prebacimo na drugu brzinu. Dobro, i to smo vidjeli. To smo isto probali. I šta nam je ostalo da probamo, Ivane, brusilicu, jel? Brusilica koja je pandan električnoj brusilici od 1000 W. Dobro, 1200 W. 1000 W. Imamo još jednu varijantu sa rapid stop sistemom. I ona je pandan brusilica od 1200 W. A ovo je pandan brusilica od 1000 W. Dobro. Možemo i da sečemo, možemo i da brusimo, kako tebi odgovara. Ajde da probamo da brusimo. Kako ona radi, koliko snage ima. Super. I jel ćemo probati još nešto? Sečemo ili je to to? Sa njom možemo probati, samo zamenimo 
Kako? Mislim da moraš to seći, možeš imaš neko stanje na nešto cijevi, znaš šta. Sad ćemo uzeti knjiva ovdje imati. Sad ćemo vidimo kako to seče sa ovom brusilicom. E sad, ne znam, Nikola, da bi ti nama ovo što je rekao, kako si ti zadovoljan sa Milwaukee alatima, pošto ti imaš iskustva, eto mi smo, ja sam se Ivanu slučajno upoznao na sajmu, mi smo napravili neki dogovor da isprobamo kod mene u gazdinstvu, a vidim da ti to mnogo više koristiš pa da nam kažeš u par rečka. Pa vidjeli ste malo pre u kombiju da sve koristimo Milwaukee akumulatorski alat, tako da nam ubrzava rad i olakšava na terenu i mi smo prezadovoljni. E, hvala ti puno. I uopšte hvala ti na ovoj demonstraciji. Ima, nema na čemu, hvala vama pa se vidimo. Evo, vidjeli ste narode ovo, direktor i ja smo, direktoru se sve sviđa i meni se sviđa, vidjeli ste kako je ovo izgledalo, ova demonstracija, vidjeli ste kod nas kući, nadam se da vam se sviđaju Milwaukee alati, vidjeli ste kako radi mazalica, kako radi duvaljka, hvala vam na gledanje ovog klipa, nadam se da vam je bilo zanimljivo, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav.